সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভি 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিভি এ অ্যানালাইসিস আর সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আর সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমি সব সময় যে কথাটি বলি আমাদের খুব পছন্দের একজন মানুষ আইজিবি মোহাম্মদ এর মজুমদার আমাদের সাথে আছেন মাস্টার অফ ল স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে সেই সাথে মজুমদার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাও আপনি আমরা কথা বলবো আজকে একটি নির্ধারিত বিষয় আছে যেটি হচ্ছে দুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট আমি বলবো যে প্রাম প্রশাসন থেকে যে রায়টি এসেছে ঘোষণাটি এসেছে সে বিষয় নিয়ে আমরা তবে আরেকজন ফোনে আছেন আমরা সেই ফোনের প্রশ্নটি নিয়ে নিতে চাই তবে সে ঘোষণা সম্পর্কে একটু জেনে নিতে চাই শিওর যেটা আপনি থ্যাংক ইউ এটা অত্যন্ত একটা সময় উপযোগী ইস্যু গত শুক্রবার ছটা অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটা প্রকলমেশামের মাধ্যমে ঘোষণা দিয়েছেন যে নিউ ইমিগ্রেন্ট যারা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসবেন তারা দে মাস্ট হ্যাভ এ হেলথ ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ উইদ ইন এ মান্থ বিফোর দে বিফোর দে আফটার দে অ্যারাইভ ইন টু দ্য ইউনাইটেড স্টেটস সো এটা যদিও পাবলিক চার্জের মেমোরেন্ডামে এই কথাগুলো বলাও ছিল যে যারা নতুন অভিবাসী আসবে তারা যেন পাবলিক চার্জ না হয় সো আমি বলবো এইভাবে টু মেক দিস ইস্যু মোর ক্লিয়ার प्रवेश कर बसायटिफिकेटेज कर ইউজ করে সে আমেরিকা থেকে এসে এসে গেল বিশায় চার বছর আগে ওর ডেট অফ বার্থটা এখন তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে যখন টুরিস্ট বিষয় আসছিল চার বছর আগে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নিয়েছে সবই নিয়েছে তো ওইটা আমি কি করবো ওর ডেট অফ বার্থটা আর ওর হাজবেন্ডেরই আবার এম ডি লাগানো হয়েছে বাট ওর এম ডি নাই তার সার্টিফিকেটও উনি হলো নেভি অফিসার তো উনার তো ডকুমেন্ট আপে ও আমেরিকা আসছিল কয়েকবার এই এই না এই নামে আসছে এমডি ছাড়া কিন্তু আমার এমডি দাওয়া আর ও বোন ওই আইটেম এর নিকনেমটা আমি ইউজ করেছি বাট ওর নিকনেম নাই পাসপোর্টে বাট ওরা সবাই আমেরিকায় ঘুরে গেছে আচ্ছা এটা আমার ফার্স্ট क्वेश्चन আর সেকেন্ড হলো আমার আপা আপনার ফার্স্ট क्वेश्चनই তো তিনটে क्वेश्चन করেছেন প্রথম যে প্রশ্নটি আছে আমরা আরো অন্যদেরও সুযোগ দিতে হয় আপনি আবার কালকে জি আমরা চেষ্টা করব আপনার জি অসংখ্য ধন্যবাদ তার তিনটি প্রশ্ন ছিল না আপা কিন্তু যদি অনেক क्वेश्चन করছে এই क्वेश्चनগুলো কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হ্যাঁ थैंक यू শুনুন আমি উত্তর দিয়ে আপনাকে আমরা চেষ্টা করছি আপনি লাইনে থাকেন আপনার ভোন যেহেতু ডেট অফ বার্থ আপনি দিয়েছেন একটা অন্য ডেট অফ বার্থ উনি এখানে এসেছে এটা রিয়েলি এ প্রবলেম সো এই প্রবলেমের সমাধানের জন্য আমি মনে করি সমাধান করা যাবে কিছু লিগ্যাল ওয়ার্ক আছে আপনি প্র্যাকটিক্যালি কোনো আইএনজিবি সহায়তা নেবেন এটা হলো একটা আরেকটা হলো যে এমডি দিয়ে বসাইছে এটাও আপনি প্র্যাকটিক্যালি কোনো আইএনজিবি সাথে বসবেন আপনার কোনো লয়ের সাথে তাহলে এটা কারেকশন করা যাবে কারণ নিকনেম কারণ আরেকটা হলো আপনার নিকনেম নিকনেম এর আর বড় সমস্যা কারণ আমাদের দেশের লোকদের কমপক্ষে তিনটা লোক তিনটা নাম থাকে একটা নাম হলো ধরেন কাগজপত্র স্কুলে লেখি আসছে এটাও তো যেই স্কুলে লেখি আসছে এটা গরে বলে না মা বাপকে ছেলে নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন সময় নাম দিয়ে আসে আচ্ছা আরেকটা নাম হলো মা বাপ যেটা হুজুরকে দিয়েও নাম রাখছিল আরবিয়ান একটা স্টাইলের নাম ছেলে একটু বহিয়ের নাম আর পছন্দ করে নাই মেট্রিক পরীক্ষার সময় দিচ্ছি আরেকটা আচ্ছা আর ইতিমধ্যে একটু ব হইতে ব হইতে সমাজে কেউ নেতা হিসাবে কেউ স্বামী স্ত্রী হিসাবে তার একজন একজনকে ডাক আরেকটা এই যে তিনটা ডাক হলেন তো তো এই যে নামগুলা এই নামেরও ক্লারিফিকেশান করা যাবে এই একটা এক্সপার্ট ওপিনিয়ন দিতে হবে যে সাম্বা নেম গেট মিক্সড আপ তবে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যারা এখন সিভিলাইজেশন মোরাল সিভিলাইজেশন হচ্ছে আপনার কোনো জায়গায় কোনো কিছু নাম লেখার আগে মাস বি ভেরি ভেরি কেয়ারফুল কারণ আপনি সতর্ক হতে সতর্ক হতে হবে কারণ স্কুলের লেখেন এক নাম 
আবার ভাইয়ে বিদেশ যাত্রার সময় লিখলো আরেক নাম হয়তো আরেক জায়গায় লন্ডনে গেছিলেন আরেক কোনো কাজ নেই সেখানে দিলেন আরেকটা ওই ফাস্টফুড খুঁজে দিলেন না তারা হুয়া করে আরেকটা ফাস্টফুড বানিয়ে ফেললেন এই যে ফরবত ফর্মের সমস্যা হয় শেষ পর্যন্ত অনেকের বিষয়ে এগুলোর জন্য ডিনাই হয় সো ইভরি ওয়ার্ড যারা ওয়াচ করতেছেন এবং ফেসবুকে বিভিন্ন আমি অনুরোধ করব আপনারা নাম লেখার সময় বি ভেরি ভেরি স্পেসিফিক মানে সতর্ক হতে হবে আর যে কোনো ফর্ম ফিল আপের সময় তো একটু সতর্কতার সাথে ফিল আপ করা উচিত জন্ম তারিখ নামগুলো সেই জায়গাটাতে মোহাম্মদ এন মজুমদার আমরা কথা বলছিলাম যে ট্রাম্প প্রশাসনের যে ঘোষণা নিয়ে স্বাস্থ্য নীতির যে বিষয়টি এটির প্রভাব নেতিবাচক প্রভাব আমরা যদি ক্যালকুলেশন করি সাধারণত কাদের উপর পড়তে যাচ্ছে এটা ইট ইজ এবং এটি পড়বে নভেম্বরের তিন তারিখ থেকে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট বা নেতিবাচক প্রভাব পড়বে এটা এস্টিমেট করা হচ্ছে হাফ এ মিলিয়ন নিউ ইমিগ্রেন্টের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হবে কারণ যেখানে নিউ ইমিগ্রেন্টরা যখন আসে ঘর বাড়া দিতে হিমশিম খায় সেখানে আবার একটা ইন্স্যুরেন্স কিনে কারণ ন্যূনতম যদি ফোর ফ্যামিলি মেম্বারের ন্যূনতম ইন্স্যুরেন্স হয় মান্থলি হবে থাউজেন্ড ডলার থাউজেন্ড ডলার এই জায়গাটিতে যদি জানতে চাই মোহাম্মদ এন মজুমদার পরিসংখ্যান তাই বলছে প্রতি বছর অর্ধ মিলিয়ন মানুষ এই বৈধভাবে অভিবাসী হয়ে ঢুকছেন আমেরিকাতে এই অর্ধ মিলিয়নের মধ্যে সিংহভাগে কি এর নেতিবাচক কবলে পড়বে আমি মনে করি অলমোস্ট এভরিবডি কারণ কয়জন লোক আছে অত অত পয়সার মালিক আচ্ছা আমি আমি মনে করি বিশেষ করে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যে সমস্ত দেশ থেকে একবারে দেশ থেকে যে সমস্ত লোকগুলো আসে এদের তো অর্থনৈতিক অত স্বাচ্ছল্য নয় অনেকেরই যেমন ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন আইসি দেশে সাধারণ কাজ করে জায়গা সম্পত্তি বিক্রি করি আবার হয়তো টিকিটের টাকাটা নিল বা ঘর বাড়ার জন্য দু এক মাসের জন্য আনলো আনলো আবার সেখানে ইন্স্যুরেন্সের কেরি করা ইট উইল বি ভেরি ভেরি চ্যালেঞ্জিং সো এইটা এবং আমি আবার আসার দিকে সেটা বলি সেটা হচ্ছে এই বিষয় নিয়ে কিন্তু এটা ট্রাম্প ফসল চ্যালেঞ্জের মুখে আছে অনেকগুলো কেস হয়েছে এটার এগেনস্টে টু আনজাস্টিফাই ও আন্ড্রু দিস ফকলোমেশন সো এবং আমি মানুষকে আশান্বিত করব এইভাবে লেস কাম হিয়ার আসার পরে দেখা যাবে থার্টি ডেজ পরে যদি না একটুখানি বলি দুই হাজার এক সালে যারা এখানে ছিলেন যখন বুশ প্রশাসন বললো যে প্রত্যেকটা লোক মুসলমানেরা ফরাল ফাজায় গিয়ে আর ডিসিশন করতে হবে যে তুমি মুসলমান তো এই তালিকাবুদ্ধের লাইন এত বেশি লোক গিয়েছিল কিন্তু আমি পার্সোনালি বুকের ফাটা নিয়ে বলছি যে তোমরা যাইও না কিছু হবে না কারণ দেখা গেল কোটি লক্ষ লক্ষ কয়জন লোককে রেজিস্ট্রেশন করবে পরে দু সপ্তাহ পরে তারা রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করছে এবং যারা রেজিস্ট্রি করে নাই ভেরি গুড যারা রেজিস্ট্রি করছিল তারা ওই ছয় মাস ছয় বছর পর্যন্ত মামলা ভোগান্তি করতে হয়েছে লেফট রাইট লেফট রাইট করলো কেন আসলে কীভাবে আসলে তো সুতরাং এখন এখন এটা এটাকে নেগেটিভ যদি তখন যদি নেগেটিভ নিত অথচ এটা কিছু কোনো ইম্প্যাক্ট ছিল দু সপ্তাহের জন্য এর পরবর্তীরা বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল আচ্ছা আমিও বলবো ট্রাম ট্রাম একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে এখানে ট্রাম ইমিগ্রেন্ট বিরোধী কঠোর কঠোর কথা বলিয়া কিন্তু নির্বাচন হয়েছিল তো সুতরাং ইলেকশন ইজ কামিং তো ইলেকশন তার পক্ষের লোকজনকে সে খুশি করার জন্য সেটা বলছে আমি যখন তাকি আই এভরিথিং ফর আমেরিকান আমি বিদেশের লোককে টেক কেয়ার করবো না ওই ওয়াদার সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য সেই সমস্ত বলি বলতেছে এবং প্র্যাকটিক্যালি আমরা আশা করি যদি ট্রাম যদি ইলেকটেড না হয় তো এটা কিছুই থাকবে না আর যদিও ইলেকটেড হয় এটা এত এনফোর্সমেন্ট করা তো ইজি হবে না কারণ এনফোর্সমেন্টের জন্য ফার্স্ট কাজ হলো অ্যাটর্নি জেনারেলদের দায়িত্ব ভাই বলুন তো ওনাদের আনতে গেলে আমার আমরা তিনজন আমি আমার ওয়াইফ আর আমার একটা বাচ্চা কত টাকা ইনকাম মানে দেখাতে হবে আর কি যদি আরো দুইজন আনতে হয় আমরা তিনজন টোটাল পাঁচজন একটা একটা প্রশ্ন আর দুইটা সেকেন্ডটা হইল ইয়া যদি কোন লোক আমার একটা কাজই তাহে অন্য স্টেটে বুঝছেন না তো সে মনে হয় তার আব্বা আমার জন্য अप्लाई করতে চাইছে কিন্তু সে সিটিজেন না সে এই যখন কোনো কি 
সিস্টেম আছে নাকি কেউ যদি সিটিজেন না হয় তাহলে কি তার মা বাবার জন্য अप्लाई করতে পারবে নাকি এই রকম কিছু আছে নাকি আচ্ছা প্রথম পরে প্রশ্নটি থেকে উত্তর দেন ফর থেকে ফরটা হল না সিটিজেন হইতে হবে সিটিজেন ছাড়া মা বাবার জন্য अप्लाई করা যায় না গ্রিন কার্ড ধারী শুধুমাত্র ওয়াইফ এবং আনমেরিড চিলড্রেনের জন্য করতে পারে আর সেকেন্ড প্রথম क्वेश्चनটা ছিল আপনার স্পন্সর স্পন্সরটা এফেক্টিভ হবে এই 15 তারিখ পর্যন্ত যদি দিয়ে থাকেন আগের নীতিমালা অনুসারে আপনার 35000 টাকা হইলে হবে বাট পনেরো তারিখ অক্টোবরের পনেরো তারিখ থেকে ফবার্টি গাইডলাইন ডাবল করা হয়েছে যেমন আগে ছিল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাভাব দি ফবার্টি গাইডলাইন আর এখন হবে টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্ট অ্যাভাব দি ফবার্টি গাইডলাইন সুতরাং ডাবল করা হবে তো সেই হিসাবে আমার কাছে এক্সাক্ট ক্যালকুলেশন নাই অলমোস্ট এই পাঁচজন লোকের জন্য আপনার আগের হিসাবে যদি পঁয়ত্রিশ হতে আবার প্রায় সিক্সটি ফাইভ থাউজেন্ড ডলার ইনকাম লাগবে মানে পনেরো তারিখের আগে এবং পনেরো তারিখের পরে তো আবেদনটি আগে আগে করে দেওয়া এটাই ভালো পনেরো তারিখের আগে করে দেওয়াটা ভালো আরেকজন আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম নামটি বলে নিতে হবে ভাইয়া জি আমার নাম মোহাম্মদ ইসলাম আমি ব্রুকলিন থেকে বলছি জি জি আসসালামু আমার নাম মোহাম্মদ ইসলাম ভাই প্রশ্নটি করে ফেলুন ঝটপট আমরা শুনতে পাচ্ছি सम्भवतः फलोटी प्रश्न कर आशादी थे আসার পরে দেখা যাবে যদিও অনেক অনেক একটা কথা আছে না যত গজ দিয়ে তত বসে না সুতরাং এখানে যত মনে হয় যেন ফলয়ঙ্করি কোনো কিছু হয়ে গেছে আসলে কিছুই হয় না এখনো সো আপনি আমি বলবো আপনি আসতে পারবেন এবং হ্যাঁ যদি টার্ম প্রশাসন বলা বলতে থাকে আপনি আসা পর্যন্ত তারা হয়তো সাইবে আপনাকে স্পন্সার নিতে বাধ্য করা সরি ইন্স্যুরেন্স নিতে বাধ্য করার জন্য বা যদি আপনি না ফারেন তখন দেখা যাবে দ্যাট শুড বি এ সাম কাইন্ড অফ এক্সেপশান मैं 
अपेक्षा कर এবং আপনি সিডি লেখেন আমি আমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস আসবে আপনাদের আপনাদের কাগজপত্রগুলো আসবে কারণ এক একটা রিজনে এক একটা অ্যাপ্লিকেশন বাঁচে এক একটা অফিসারে কাজ করে অনেক সময় মেবি আপনার অফিসার কিছুটা স্লো বা আপনি আসবে আপনি অপেক্ষা করেন আশরাফ আল্লাহ আমিন প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে তিনি বলেছেন তার মা আবেদন করেছে গ্রিন কার্ড দিয়ে দুই সালে এবং তার আর কতদিন লাগবে এটি তার প্রথম কোশ্চেন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে তার বত্রিশ বছর হয়ে গেছে তো এটিতে কোনো সমস্যা হবে কি না সে এখানে সে যদি আনমেরিড সে তারপর সে আসার সম্ভাবনা আছে ও ওইটা একটু ডিলে হবে সে আনমেরিড থাকে সে আসতে পারবে সাধারণত কত বছর লাগে গ্রিন কার্ড দিয়ে যখন আরিজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে ফোনে কে আছেন আসতে পারবে আচ্ছা আপনার প্রশ্নের উত্তরটি পেয়ে গেছেন এবং আমরা চেষ্টা করব যে আমাদের একটি নির্ধারিত বিষয় আছে যেটি নিয়ে অনেকেরই হচ্ছে একটু প্রশ্ন আছে অনেক ধরনের তবে একটি প্রশ্ন নিয়ে নেই কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে নিতে হবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমার নাম মুমিন আমি ব্রাউন থেকে বলতেছি জি মুমিন ভাই কথা <laughs> USCIS.gov ইউএস ডট গভ ওখানে গিয়া সার্চ বক্সে রিসিভ নাম্বারটা দিয়ে ক্লিক করে দেখেন কোনো অ্যাপ্রুভাল নোটিশ ফাটাইল কি না অনেক সময় নোটিশগুলো রং জায়গাতে ডেলিভারি হয় বা ডেলিভারি মিস হয় ওইটা চেক করে দেখেন বাট এখন ওয়েডিং টাইম হলো ওই দিনে ইয়ার আসে যাওয়ার কথা যেহেতু আপনার ওয়াইফ সিটিজেন তার মায়ের জন্য অ্যাপ্লাই করছে ফিল যদি করে থাকেন এখন তো অ্যাপ্রুভ হওয়ার কথা সো আপনি একটু খবর নিতে হবে আর কি ইউএসসিআইসে আরেকজন আছেন আমরা এই প্রশ্নটি নিয়ে বিরতিতে যাব কে আছেন ছয় फोने এটি করেছেন নীল আন্তিতানি তিনি প্রশ্ন করেছেন তার ভাইয়ের নামে তার ওয়াইফ 
মানে ওয়াইফ হাজবেন্ডের নামে হ্যারেজমেন্টের মামলা করেছেন এখন তার প্রশ্নও হচ্ছে ভাই যখন সিটিজেনশিপ নিতে যাবে তখন এটি কোনো প্রবলেম হবে কি না আর তাদের হচ্ছে তাদের হচ্ছে ওই যে গ্রিন কার্ড টেন ইয়ার্স যেটা সেটা ছিল এবং সেপারেট হয়ে গেছে কিন্তু মেয়েটি হচ্ছে তার ভাইয়ের কাছে আছে না ফার্স্ট অফ অল ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা এটা ডিফেন্ড করে হাউ নেচার অ্যান্ড সিভিয়ারিটি হাউ হাউ সিরিয়াস ইট ইজ কারণ এনি ক্রাইম ফানিশেবল মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার ইজ কল ফেলোনি এনি ক্রাইম ফানিশেবল লেস দ্যান এ ইয়ার ইজ কল মিস ডোমিনিয়ার মিস ডোমিনিয়ার মানে ক্ষুদ্র অপরাধ সো ক্ষুদ্র অপরাধের জন্য এটা সমস্যা হওয়ার কথা না অ্যান্ড অলসো নেচার হোয়াট টাইপ অফ ক্রাইম যেমন এই যেমন সে ইফ 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 ইজ এ ভায়োলেন্ট অ্যাক্ট একটা রকম ক্রাইম হইতে পারে ইমোরাল অ্যাক্ট একরকম হতে সো ইমোরাল অ্যাক্টটা দে আই এই 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 ক্ষেত্রে মোস্ট সিরিয়াসলি নেওয়া হয় তো সুতরাং আমাদেরকে নেচার অ্যান্ড গ্যাভেডি অফ দি অফেন্স না বললে এখানে কেউ বলতে পারবে না তবে দেয়ার ইজ এ স্লাইট প্রবলেম তবে যত ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কেসে হয় আলটিমেটলি এটা গ্রিন কার্ডের জন্য বাধা হয় না বিকজ ফ্যামিলি মাত্রই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স হয় মোর অর লেস সো আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যারা বিবাহ কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড আসেন এবং কন্ডিশনাল গ্রিন কার্ড নিয়ে আসেন তারা ওয়াইফ হন বা আর হাজবেন্ড হন তারা যেন ভায়োলেন্টের শিকার বা ভায়োলেন্ট কোনো কাজ না করেন ইমোরাল কোনো কাজও না করেন গ্রিন কার্ডটা ফর্মেন্ট না হওয়া পর্যন্ত ইভেন গ্রিন কার্ড হওয়ার পরেও যদি আপনি কোনো ইমোরাল অ্যাক্ট করেন যেমন ইউ স্টিলিং মোর দেন এ থাউজেন্ড ডলার হুইচ ইজ a felony and then you could there could be the reason to revoke your green card so so is in green card that there are that there should be very very careful in obey obeying the law amra phone e achen darshok shei proshno ti ni nite chai ke achen darshok hello sankho alaikum assalam amar nam shuma ami kuch theke boltechi ji apa amar khaje na ona reply ona namo korche to 21 year old unmarried তো ওনার ইন্টারভিউ হয়েছে ভিসা বলছে রেডি পিক আপ করার জন্য যখন ভিসা পিক আপ করতে গেছে তখন ভিসা দেয় নাই তখন বলতেছে যে ওয়ান এইটি ডেজ ওয়েট করার জন্য এটা কী জন্য বলতে পারে ওয়েল এটার বিভিন্ন কারণ হইতে পারে একটা ইন্টারনাল ইস্যু হইতে পারে ইন্টারনাল ইস্যু যেগুলো ক্লিয়ারেন্স ফাইন নেই আর একটা হইতে পারে এফ বি আই ক্লিয়ারেন্স ওয়াশিংটন ডিসি থেকে ও কোনো গ্লিস আছে বা কোনো সামথিং দেয় দে হ্যাভ টু ক্লিয়ার আপনারা ওরই হওয়ার কিছু নেই তারা হয়তো আপনাকে বিষে দিবে বিষে যদি না দে বলবে এটা কী কারণে তারা হোল্ড করতেছে সুতরাং এটা ফজরিভ থাকেন অনেকের এ করে এরকম অনেকে করে আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিই আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি জামাল বলতেছি জি ভাইয়া প্রশ্নটি আমার প্রশ্ন দুইটা একটা হলো যে আমার বাইবলের জন্য গত বছর अप्लाई করেছিলাম তো শুধু রিসিভ লেটারটা পাইছি তো अप्रूवल আসতে কতদিন যাবে একটা उत्तर আরও চার বছর পরে হইতে পারে কালকে হইতে পারে অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপ্লিকেশন করার ছয় মাস পরে অ্যাপ্রুভ করে নতুন অফিসার হইলে অনেক সময় তারা ডিলে হয় বাট যেহেতু আপনার অ্যাপ্লিকেশন ফাইসে তারা অ্যাপ্রুভ করবে অ্যাপ্রুভ না করলে কেন করবে না সেটা বলবে আর সেকেন্ডটা হলো আপনার মেল বক্স রুল বলা হয় মেল বক্স রুল হলো এটা টাইম করবে যখন আপনি পোস্ট অফিসে স্ট্যাম্প দিবেন ওই টাইমকে টাইম ধরা হবে রায় সেন্ট এক্সাম সেন্টার যেমন পোস্ট অফিসের কাস্টোডিতে যদি আপনি অক্টোবর পনেরো তারিখ সকালে দিয়ে থাকেন দ্যাট মিন্স ইট ওয়াজ ডেলিভার্ড যারা আসবে তাদের কাগজপত্র জমা দেওয়া হয়েছে এখন ঢাকাতে কেস আছে আজ প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল তাদেরকে ডাকতেছে না এটা একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে যে কবে ডাকবে আর কি এটা আর আমার ভাইয়ের একমাত্র ছেলে তার 
আগামী ফেব্রুয়ারিতে দুই সালের ফেব্রুয়ারিতে তার একুশ বছর পার হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে কোনো প্রবলেম হবে কিনা সন্তুষ্ট করতে হবে যে তাদের এনাফ মানি আছে এখানে আসি কিনতে পারবে ইন্স্যুরেন্স এবং আসার এক বছর সরি এক মাসের মধ্যে ইন্স্যুরেন্স কিনতে হবে এটা সবার জন্য প্রযোজ্য আর যেটা বললেন আপনার একুশ বছর অ্যাপ্রুভ যখন হয়ে গেছে একুশ বছর বেশি হইলে আর অসুবিধা নেই সে আসতে পারবে আচ্ছা আমাদের একটু ফেসবুক থেকে প্রশ্ন নেই একটু ডিফারেন্ট প্রশ্নগুলোই আমি করার নেওয়ার চেষ্টা করছি আর যারা সাধারণত আবেদন করছেন সালগুলো আমরা যে উত্তরগুলো দিচ্ছি সেখান থেকেও আপনারা নিয়ে নিতে পারবেন হারুনুর রশিদ তিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি গ্রিন কার্ডটি হারিয়ে ফেলেছিলেন এরপর আবার আবেদন করেন এখন চেক করলে বলা হয় যে কার্ড ইজ প্রডিউসড এবং তার সিটিজেনশিপের অ্যাপ্লাই সময়ও হয়ে গেছে এখন তিনি কি করবেন তার গ্রিন কার্ডটি তো এখনো হাতে আসে গ্রিন কার্ড অ্যাট দি টাইম আপনি অ্যাপ্লাই করবেন অ্যাপ্লিকেশনের সাথে গ্রিন কার্ডের কপি জমা দিতে হবে এবং গ্রিন কার্ড না আসা পর্যন্ত আপনি সিটিজেন অ্যাপ্লাই না করাই ঠিক হবে কারণ দেখা গেলো আপনাকে সিটিজেনশিপের জন্য ইন্টারভিউ তো ডাকবে তখন তারা চাইবে আপনার গ্রিন কার্ড আসে কিনা গ্রিন কার্ড যদি না থাকে তখন ইন্টারভিউ নিবে না সুতরাং অপেক্ষা করেন গ্রিন কার্ডটা পাওয়া পর্যন্ত আরেকজন প্রশ্ন করেছেন যাকে তিনি প্রশ্ন যেটি প্রশ্ন করেছেন আমি সেটি পড়তে চাই না তবে যাকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে স্পর্শকাতর বিষয়গুলো আমাদের ফেসবুকে না লেখাটাই ভালো আর টেলিফোনে না বলাটাই ভালো বয়সের যে বিষয়টি আছে আপনারা নিজেরা পার্সোনালি বসে কোনো আইনজীবীর সাথে পরামর্শ নেবেন আর মিথ্যা তথ্য দেওয়া কোনোভাবেই উচিত না আর এইভাবে আমি এই কারণেই আপনার প্রশ্নের উত্তরটি প্রশ্নটি পড়ছি না আরেকজন আছেন ফোনে কে আছেন আমাদের সাথে আমার নাম ফেরদোস বেগম জি ফেরদোস আপা কারণ निर्धारित विषय चेष्टा कर कल दिए ঢাকা এখন শুধু তারা ওয়েট করতেছে স্লটের জন্য সুতরাং হয়তো কালকেও আসতে পারে আপনি ওয়েট করেন অন্য কোনো চিন্তার কোনো কারণ নেই সবশেষ আলোচনা করতে চাই আমাদের খুব সুন্দর একটি বিষয় ছিল যেটি নিয়ে অনেক প্রশ্নও আছে যে নতুন যে ঘোষণাটি আসলো যেটি নভেম্বরের তিন তারিখ থেকে কার্যকর সেখানে বলা আছে যে যারা অ্যাসাইলাম আবেদন করেছেন যারা রিফিউজি তাদের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য হবে না তবে যারা ভাই বোনের অ্যাপ্লিকেশন বাবা মার জন্য আবেদন করেছেন আপনার কাছে আমি যদি স্পেসিফিকলি জানতে চাই যে সাধারণত বৃদ্ধ বাবা মা এসেই কিন্তু চিকিৎসার উপরে সবচেয়ে বেশি নির্ভরশীল হন তাদের ক্ষেত্রে তো সবচেয়ে বেশি অ্যাফেক্টেড হবে যারা আছে সবার ক্ষেত্রেই হবে কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে আপনি দেখেন চিন্তা করে তাদের ক্ষেত্রে এবং আমরা দেখছি যে হোম কেয়ার থেকে শুরু করে তাদের পিছনে গভর্নমেন্ট সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ করছেন তো সেই প্রেক্ষাপটে আপনি 
मानसिकार আর এক লব বলতেছে নো নো দিস সিনিয়র সিজন ক্যান নট গেট এনিথিং বিকজ হি কেম নিউ সি দিস সো देयर ইজ এ স্টেট লব এবিলিটি নেই দ্যাটস ইজ এ স্টেট ইজ এ স্টেট লব আবার এক জায়গা বলা আছে ইউ ক্যান নট ডিসক্রিমিনেট এনিওয়ান বেসড অন দেয়ার ইকোনমিক স্ট্যাটাস ফাইনান্সিয়াল স্ট্যাটাস এজ সো সো देयर উইল বি देयर উইল বি লট অফ ইস্যু এন্ড যেটা আমি প্রথম থেকে বলতেছিলাম এই আজকে শুরুতেই যে এটা যেহেতু নিউ সামথিং নিউ লেটস সি হাউ ইট ওয়ার্ক আর বিশেষ করে আমি সবাইকে এনকারেজ করব এখন এটা যদি বলি যে না তোমরা এখানে ইনস্যুরেন্স নিতে পারবে না আসিও না দ্যাটস নট এ রাইট অ্যাপ্রোচ কারণ একটা লোক বিষয় ফাইল থাকে এটা আমি রনে ভঙ্গ দেওয়া ঠিক না আই উই ওয়েলকাম एवरीवन টু কাম ইন আসার পরে যাদের এবিলিটি আছে দে মাস্ট ফে অনেক আছে দেখুন একজন ডাক্তার তার মা বাপের আইতেছেন তো উনি তো উনি কি করে উনি ডাক্তারি ফেসে ডাক্তারি থাকে মা বাপের রাখি দিয়ে ওই কোথাও খারাপ একটা জায়গা রাখি দিয়ে মা বাপের আবার ওয়েলফেয়ার দিয়ে দিই আমি বহু ডাক্তার কে চিনি দ্যাটস ইমোরাল समर्थ न and and there should be there will be the when there is a will there is a way something hobby tader jemon onekar choto bachcha ache tader jonno different hm hm to sudharang shobake amra ashte encourage korbo at the same time jader ability ache tar doctor dentist scientist engineer architect bad businessman apnader atmirodon ashtechen so apnara be be fair to each other be fair to yourself apni taka poriyeche millions of dollar in the bank bar ekhane এক বছর ইনস্যুরেন্স করে বারো মাসে বারো হাজার অনেকের কাছে বারো হাজার কিছুই নেই বারো হাজার হি মেক ইট বারো হাজার এভরি উইক সামটাইম এভরি ডে ট্রু হ্যাঁ 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 হে কি করে হে না হে লোক আমার লোক থাকে না মা বাপের বলে মা আমার লোক থাকে না क्षतिग्रस्त करते चेस्टा कर